ناظرین السلام علیکم پرسوں انشاءاللہ پاکستان میں عید الاضحیٰ ہوگی یعنی یکم اگست کو پروگرام ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں جمعرات کے جمعرات ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے اسٹوڈیو سے اور ڈائبٹیز پاکستان کے فورم سے فیس بک پیج پہ اور پروگرام ہوتا ہے ذیابیتس کے ساتھ کیسے جئیں ڈاکٹر محمد امتیاز حسن سے پوچھئے ڈاکٹر محمد امتیاز حسن ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں آپ کنسلٹنٹ ڈائبیٹولوجسٹ ہیں اور کنسلٹنٹ انٹرنل میڈیسن ہے اور یہاں پہ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان میں بطور میڈیکل ڈائریکٹر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں ساتھ ہمارے نادیہ شیخ صاحبہ ہیں کیونکہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے ڈاکٹر امتیاز تو ہم پروگرام کو کہتے ہیں کہ زیابیتس کے ساتھ کیسے جئیں اب عید الاضحیٰ کے موقع پر گوشت کی فروانی ہوگی کیونکہ عید قربہ ہے اور بکرے چھترے ویڑے اور اونٹ تک سب زبا کیے جائیں گے ایک تو یہ فرمائیے گا کہ ڈائیبیٹکس کے لیے اور عوام الناس کے لیے اکراس تا بورڈ اس عید پر جو ہے جو ہم سوال پوچھیں گے تو اس کو ذہن میں رکھئے گا اور کرونا کے تناظر میں بھی بات کیجئے گا مس نادیا ڈاکٹر صاحب عید الازہ کے موقع پر کون سی احتیاطیں ہیں جو کرنی چاہیے اچھا اس میں جو احتیاطیں تو بہت ساری ہیں اس میں اگر ہم بات کریں لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں گزارش کروں کہ ہمارے جو اسلامی مہینے ہیں خاص طور پر جو سیلیبریشن کے ہیں جیسے عید الفطر ہے رمضان کے بعد عید الفطر ہے اب یہ اس میں قربانی کا ہے اس میں حج بھی ہے اور قربانی زلحج میں زلحج میں تو دیکھیں جو رمضان مبارک ہمیں کیا سکھاتا ہے بیسیکل اس کی سپیرٹ کیا تھی اس کی سپیرٹ یہ تھی کہ جو آپ کے سامنے دنیا جہاں کی ترغیبات ہیں اور آپ اس کو نہ کہہ رہے ہیں اور سبر سیکھتے ہیں یعنی آپ سبر کا سبق اگر ہم صحیح سپیرٹ پر عمل کریں تو ہمیں سبر سیکھنا چاہیے مشکلات پر سبر کرنا کیسے سیکھا جاتا ہے ایک تو یہ سیکھنا یہ ہمیں سکھاتا ہے انفورشنیٹلی ہم اس سے اتنا فائدہ نہیں اٹھاتے جتنا ہمیں اٹھا لینا چاہیے کہ اپنی خواہشات اور ترغیبات کو پسے پشت بھی ڈالیں اور پھر جو یہ مہینہ ہے جو قربانی ہے یہ آپ کو ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو قربان بھی کریں یعنی یہ آسان ہے کہ آپ بکرے یا گائے کے حلقے پہ حلق پہ چھوڑی چلانا آسان ہے لیکن اپنی خواہشات کے گلے پہ چھوڑی چلانا یہ کافی مشکل ہے تو یہ ہمیں ایک ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں ڈسپلن کی طرف لے کے آتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ جو امام کرتا اس کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں لیکن ہم ہی وہ قوم ہیں جو بالکل اس ڈسپلن کو نہیں فالو کرتے ہیں ان ڈسپلن ہو گئے ہیں یعنی ہم کتار کا خیال نہیں کرتے اور اپنی باری کا انتظار نہیں کرتے تو یہ کچھ چیزیں جو ہمیں ہمیں ویسے انسنسبلی ہمارے بیک آف تو مائنڈ میں آ جانی چاہیے نہیں آتی تو بسیکلی یہ جو ابھی ہم بات کریں گے آج جو جیسے ہے کہ عید الازہ ہے دو دن کے بعد پرسوں تو اس میں گوشت کا ہے کہ اللہ نے کہا کہ گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا نہ خون پہنچتا تو اصل ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اور آپ کے پیچھے اس میں تقوی کیا ہے وہ اللہ کے تقوی کو پہنچتا ہے تو اصل گوشت ہے اس میں اور ہمیشہ کوئی بھی جو چیز رکھی گئی ہے اس کے ساتھ جو لوگ انڈر پریولیج سوسائیٹی ہے جو لوگ نہیں چیزوں کو اپورڈ کر سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں مہنگائی کے دور میں جو گوشت کا کھانا ایک غریب آدمی کے لئے کافی ایک مشکل کام ہے اس کے لئے تو خاص طور پر وہ لوگ جو انڈر پریولیج ہے جن کو کھانے کو انڈر نیورشت ہیں یعنی ان کو غزائی کمی کا شکار ہیں گاؤں میں چلے جائیں لوگ چھوٹ چھوٹے بچے ملیں گے یا جو لوگ ملیں گے جو سائل میں شاید ایک دو دفعہ گوشت کھاتے ہوں گے تو میرے خیال ہے کہ ان کا حق زیادہ ہے وہ لوگ گوشت کھائیں ان کی غزائی کمی پوری ہو سکتی ہے وہ اپنی کچھ کسی حد تک اور اگر ان کے اندر پروٹین کی کمی ہے وہ پوری ہو سکتی ہے لیکن وہ لوگ جو ریگولر میٹ ایٹر ہیں شہروں کے اندر بہت پریولیجڈ کلاس ہے وہ ان کا میٹ ایک بہت کوئی ڈش ان کی روز میٹ کے بغیر نہیں ہوتی تو یہ جو زیادہ میٹ کا استعمال ہے یہ بہت سارے نقصانات کو ساتھ لے کے آتا ہے تو سب سے احتیاط یہ کرنی ہے کہ میں یہ جنرل بات کر رہا ہوں پھر ڈائیبیٹیز کے تناظر میں بھی بات کریں گے 
تو جب ہماری جو پریولیج کلاس ہے جو لوگ روزانہ گوشت کا استعمال کرتے ہیں ان کو کوئی ڈش دال میں بھی گوشت ہے سبزی میں بھی گوشت ہے ویسے بھی گوشت ہے اور تو یہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ گوشت ایسی چیز ہے بیف یا میٹ ہے تو اس کے اندر جو فیٹ کانٹینٹ ہے اس کا وہ زیادہ ہوتا ہے بہ نسبت آپ پولٹری لے لیں مطلب چکن ہے یا دوسری چیز ہے اس میں وہ اتنا زیادہ فیٹ کا کانٹینٹ نہیں ہوتا تو یہ دیکھا جائے گیا بہت ساری دنیا میں اسٹڈیز ہوئی ہے جس میں بہت ایک مشہور اسٹڈی ہاورڈ اسٹڈی ہوئی ہے جو میٹ پہ کی گئی ہاورڈ یونیورسٹی کے اندر تو انہوں نے یہی دیکھا ہے کہ یہ زیادہ گوشت کا استعمال آپ کو بہت سارے امراض کا باعث بنتا ہے مثلا جیسے دل کے امراض کا باعث بنتا ہے تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈائبٹیز اور دل کے امراض کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے تو اگر ہم میٹ لور ہیں اور ہم میٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں ریڈ میٹ خاص طور پہ تو ہمیں یہ خدا نہ خواستہ یہ رسک بڑھ سکتا ہے جی جنرلی اور بہت ساری اسٹڈیز کہتی ہیں کہ اگر میٹ کا زیادہ استعمال کیا جائے تو کچھ انٹرسٹائن کے اندر کینسرز کی بھی ریشو زیادہ ہو جاتی تو جو ہم بات سیکھتے ہیں جو ڈائبٹیز کی مینجمنٹ میں ہم سب سے پہلے بات آپ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں سارے یہ بھی کرتی ہیں کہ ماڈریشن کہ اعتدال سے ساری چیزیں لیں اور آپ اس کو زندگی کو انجوائے کریں لیکن بہت سارے لوگ اس اعتدال کی حد سے اس کو عبور کرتے ہیں اور پھر نقصانات بھی اٹھاتے ہیں کچھ آپ نے کچھ عرصے سے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک کے اندر جو ریسٹورینٹس ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو کے پی کے سے کچھ تھوڑا سا شاید یہ کلچر آیا ہے کہ وہ دمبے کا گوشت استعمال کرتے ہیں دمبا کڑائی جس کو کہتے ہیں وہ کھاتے ہیں دمبا اٹ سیلف از ہائی فیٹ اس کے اندر فیٹ کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اسی کی چربی کے اندر یہ گوشت کو کڑائی وغیرہ بنائی جاتی ہے تو آپ اسے اندازہ لگائیں کہ اس کا اندر اس کڑائی کے اندر فیٹ کانٹینٹ کتنا ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں نقصان دہ ہیں اگر آپ ماڈریشن کے ساتھ ہے تو آپ اس کا پورا استعمال کر سکتے ہیں مثلا ابھی جو دیکھا یہ گیا ہے جو ریکمنڈیشن ہے کہ ایک ہفتے کے اندر تقریباً تین سو سے لے کے ساڑھے تین سو سے لے کے پانچ سو گرام تین سرونگ آپ لے سکتے ہیں یعنی اس کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں یعنی اگر آپ تین سو لیتے ہیں تو سو گرام کی ایک بوٹی جو بنتی ہے وہ آپ ہفتے میں تین دفعہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ اتنا ماڈریشن کا شوربہ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو شوربہ لیں سبزی کا استعمال دالوں کا استعمال زیادہ کریں تو یہ جو چیزیں ہیں پھر نقصان نہیں کرتے اچھا اس میں نا جو آپ نے یہ دیکھا نا کہ اس کے ساتھ نمک کا استعمال کافی جب بیف یا میٹ بنایا جاتا ہے اگر آپ گرلڈ بھی کرو گے اس کے ساتھ پہلے اس کو مسالہ لگائیں نمک اس کے اندر کانٹینٹ ویسے بھی زیادہ ہوتا ہے نمکین ہوتا ہے تو تو اس میں گرلڈ میرے خیال اس کو پکانا تھوڑا سا اس کو پہلے جب تک میرینیٹ نہیں کرتے تو وہ اس کا وہ نرم نہیں ہوتا اس کا پھر وہ گرل کرنا مشکل ہوتا ہے اسٹیم میرا خیال ہے کہ چکن تو بہت ایزیلی ہو جاتا ہے فش بھی بہت ایزیلی ہو جاتی ہے آپ اسے بہتر جانتے ہوں گے تو لیکن جو میٹ ہے یا بیف ہے وہ بہت مشکل ہے اس کے وہ ٹائم لگتا ہے تو احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو جنرل احتیاط یہ ہے کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے علاوہ بھی جو جنرلی ہے کہ گوشت ضرور کھائیں ہم اس کو منع نہیں کیا جاتا گوشت کھانا چاہیے اور ایک سیلیبریشن کا دن ہے لیکن پھر بھی اس میں لمٹ سے باہر نہ نکلیں یعنی اگر اگر ہم لمٹ سے باہر جاتے ہیں تو آبویسلی پھر ہمیں کسی نہ کسی صورت اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اعتدال سے لیں مختلف ڈشز کے ساتھ ملا کے لیں اور ایک اور احتیاط کی بڑی ضرورت ہوتی ہے بہت سارے لوگ گوشت تو کھا لیا اس کے بعد پھر ایک کولڈ ڈرنک جو آپ اس کا لازمی جو ہے کہ یہ اس سے ہضم ہو جائے گا اس کے ساتھ تو گولڈ ڈرنک آپ کی شوگر کو بھی بڑھا سکتا ہے گوشت بھی گوشت سے شاید شوگر اتنی ڈسٹرب نہیں ہوتی لیکن اس کے ساتھ اگر آپ نان یا اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں یہ تو وہ آپ کو جو گلیسی میں کنٹرول کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں ڈاکٹر امتیاز ہمارے جسم میں گوشت زیادہ لینے سے یا یہ جو کاربونیٹ ڈرنکس ہیں کوئی ایسڈیٹی پر بھی اثرات پڑتے ہیں کوئی تیزابیت بھی بڑھتی ہے دیکھیں جو گوشت ہے نا دیکھیں گوشت ایک پروٹین ہے تو پروٹین کا جو ہضم ہوتی ہے دیکھیں ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو سب سے پہلے آپ کو پتہ میدہ میں جاتی ہے تو میدے کے اندر ایک تیزاب ہوتا ہے جس کو ہم ہائیڈرو کلورک ایسڈ کہتے ہیں وہ اور ساتھ اینزائم ہوتے ہیں یعنی وہ جو اینزائم ہے جو اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے یعنی وہ خامرہ جس کو کہتے ہیں وہ جو ڈائجسٹ کرتا ہے وہ اس کے لیے ایسڈ کا ہونا ضروری ہے 
تو جب ہم گوشت کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو تضاد کی مقدار وہ زیادہ بنتی ہے تو خاص طور پہ وہ لوگ جو میدے کے امراض کا شکار ہیں اس کو بہت احتیاط سے لیں تو تضابیت کا اور پھر جب ہم کولڈ ڈرنک لیتے ہیں تو وہ اس میں بھی کاربونک ایسڈ ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں مل کے ہماری ایسیڈیٹی کے فیکٹر کو انکریز کرتی ہیں تو اس بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور یہ بات ہے کہ کچھ لوگ بکرا ذبح ہوتے ساتھ ہی اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں اس کو تھوڑی دیر پڑا رہنے دیں کیونکہ وہ ایک سٹیج سے گزرتا ہے جس کو ہم رائگر موٹس کہتے ہیں یعنی جو اکڑاو آ جاتا ہے گوشت کا سخت سرا ہو جاتا ہے جب وہ تھوڑا سا نرم ہو جائے پھر آپ اس کو پکائیں جو ایک دم فوراً بکرا ذبح ہوتا ہے اس کا جب گوشت آپ بناتے ہیں تو اس میں سختی کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے اور ایک اور بات جس میں احتیاط کی ہم بات کرتے ہیں لوگ اس میں فوری طور پہ کلیجی کا استعمال ان کے لیے بڑا ہوتا ہے جو کلیجی فوراً کیونکہ کلیجی ہوتی ہے وہ فوراً تیار ہو جاتی ہے تو کلیجی آپ کو پتا ہے کہ یہ جگر ہے اور اس میں کلیسٹرول رچ آرگن ہے کیونکہ جگر ہے اس کے اندر کلیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے خاص طور پہ وہ لوگ جن کا کلیسٹرول زیادہ ہے یا ہارٹ کے پیشنٹ ہیں یا وہ لوگ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں تو وہ یہ کلیجی کا استعمال ذرا بہت احتیاط سے کریں یہ تھوڑا سا اگر لے لیں وہ زیادہ بہتر ہے لیکن لیکن اس کے بارے میں یہ ذہن میں بات ضرور رکھیں ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب ذرا سا ہٹ کے یہ جو کرونا کی وبا اس وقت پاکستان میں جس سطح پہ ہے اس پہ تھوڑا کامنٹ کیجئے کیونکہ اس پہ مختلف آرا آ رہی ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بہت کمی ہے اور یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے اور اب ختم ہونے والا ہے کچھ ایسا بھی بولتے ہیں کہ اسپائک بھی آ سکتی ہے پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جن کو ہو چکا ہے ان کو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ساری باتیں اور پھر عید قربان عید قربان سے ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ چل رہا ہے اس سے پھر باقی باتوں سے میں کہتا ہوں کہ عید قربان میں جیسے ہم حکومت اناؤنس تو کرتی ہے جی کہ ایس او پیز کا خیال رکھیں اور آپ منڈیوں میں جائیں لیکن ایس او پیز صرف لفظ ہے میرے خیال سے اس کے بعد اس طرح کی کوئی چیز میرے خیال سے ہماری سوسائٹی میں ایگزٹ نہیں کرتی کہ کوئی سی کسی بھی کی چیز کے کچھ دنوں کے بعد وہ ایلیمنیٹ ہو جائے اب یہ ہے کہ جو منڈیوں میں اگر جیسے ابھی یہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہوا یہ بہت اچھا بڑا وائز ڈسیجن تھا اور بہت ہی اچھا ہے امپلیمنٹ زور سے نہیں کرا رہے ابھی دیکھیں یہ اسٹیٹ کے ریٹ ہے اگر وہ اسٹیٹ کے اندر ریٹ ہو تو پوری ہو سکتا ہے جیسے ابھی آج میں خبر پڑا کہ دبئی میں کوئی عید پہ پارٹی کرے اس کو دس ہزار درم جرمانہ ہوگا اور وہ جرمانہ مطلب جرمانہ ہے وہ ہوگا وہ معاف نہیں ہوگا کہ سفارش سے کہہ کے چھٹ جائے اگر اس طرح کے اگر ریٹ ہو تو پھر چیزیں کنٹرول میں قابو میں آتی قانون کی ریٹ بنتی ہے خیر اس میں ہے کہ لوگ بکرا خریدنے کے شوق میں بچوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں بڑے بھی جا رہے ہیں بوڑھے بھی جا رہے ہیں اور ایک غول کا غول ہے اور پھر جا کے وہاں پہ بھی جو آپ دیکھ لیں جو منڈیاں لگی ہوئی ہیں تو وہاں بھی جو لوگ بیچ رہے ہیں وہ بھی کسی ایس او پیز کے بغیر ہی چل رہا کام اور وہ بھی ہجوم کا ہجوم ہے بھاؤتا ہو رہا ہے اور لوگ جا کے خرید رہے ہیں لیکن دیکھیں اب میرا خیال ہے کہ جیسے ہم اگر آن لائن ایجوکیشن کی طرف چلے گئے ہیں آن لائن میٹنگس کی طرف چلے گئے ہیں تو بہت ساری چیزیں اب آن لائن ہمیں ہونا پڑیں گی کرنا پڑیں گی اور وہ ہو جائیں گی میرا خیال ہے دس از دا ہائی ٹائم اینڈ ہمیں اس طرح ہم انٹروڈیوس تو ہو گئے بہت سارے لوگوں نے خود مثلا میں نے بھی اگر جو قربانی کا کیا وہ میں نے کسی کو کہہ دیا ہوا ہے وہ مجھے گوشت دے دیں گے میں خود نہیں بکرا خریدنے گیا نہ اس طرح کی جو چیزوں میں جھنجھٹ میں پڑا تو اس طرح کا یہ سسٹم ہمیں اس ڈیولپ کرنا پڑے گا تاکہ اس بیماری سے مقابلہ کریں اور دیکھیں اس میں پھر دوسرا یہ ہے تھا کہ آپ اگر کرتے ہیں تو بہت ساری کباہتیں اس کے ساتھ ہیں گندگی پھیلتی ہے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اجڑیاں کو سڑکوں پہ پھینک دیتے ہیں اس کی علائشیں سڑکوں پہ پھر رہی ہوتی ہیں اور اٹھانے والا کوئی نہیں ہے اور اتنا نیوسنس ہوتا ہے کہ اللہ حفیظ اللہ مان تو اس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے یہ چیزوں سے بھی نجات ملے گی یہ سب کو ٹھکانے لگانے کی تیاری پہلے ہونی چاہیے پہلے ہونی چاہیے اور میرا خیال ہے گریجولی ہم شاید ہم اس پہ چلے جائیں گے جیسے اگر آپ حج پہ جائیں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ وہاں پکڑ کے بکرا پکڑ کے آپ ذبح کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ وہاں پیسے جمع کرا دیتے ہیں وہ آپ کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن اگر آپ واقعی گوشت میں انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ وہ لے سکتے ہیں جیسے یہاں بھی اب یہ میرا خاص یہ کلچر آ جائے گا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو لوگ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ ایمانداری سے کام کریں اگر وہ اچھے کریں گے اچھی کانفیڈینس والے تو میرے خیال سے یہ ایک
تبدیلی آ جائے گی آئندہ چند سالوں کے اندر تو کرونا کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہیں بہت اگر بہت جانا ضروری ہے ماسک پہن کے جائیں بچوں کو ساتھ نہ لے کے جائیں بوڑھے بندوں کو لے کے نہ جائیں اور بخار اگر ہے تو بالکل نہ جائیں تو یہ اس چیزوں کا خیال رکھیں دوسرا جو ہے کہ جو پریزنٹ سچویشن ہے جو پینڈیمک سچویشن ہے ڈیفینیٹلی یہ جو میں خود بھی اپنے کلینک پہ ابزرو کرتا ہوں کہ یہ لوئر سائڈ پہ ہے لوگ اب ریکوری سٹیج کے اندر زیادہ آ رہے ہیں کہ ہمیں ہوا تھا نکل گیا ٹھیک ہو رہے ہیں ایکٹیو سٹیج کے لوگ جتنے پہلے میں دیکھ رہا تھا اس نے وہ نہیں ہمارے پاس آ رہے تو ڈیفینیٹلی اس میں ایک ٹرینڈ ہے اس کی کیا وجوہات ہیں یہ تو کہنا بڑا مشکل ہے کہ اس کے کیا وجوہات ہے لیکن اگر ہم یہ کہیں جی ہماری کوئی پالیسی ایسی تھی لاک ڈاؤن کی یہ بالکل میرا اپنے ذاتی خیال ہے کہ یہ اس میں کوئی سختی کوئی ایسا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا آپ کو بھی پتا کہ لاک ڈاؤن کی کیا سچویشن ہے لوگ ویسے جلوس نکال رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں سب چیزیں ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے تو اس میں لیکن اس میں شاید کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ فورٹی فائیو ٹو ففٹی پرسینٹ کے قریب ہماری جو پاپولیشن وہ انفیکٹ ہو چکی ہے تو اگر تقریباً سائنس کہتے ہیں اگر سکسٹی ٹو سکسٹی فائیو پرسینٹ لوگ انفیکٹ ہو جائیں تو ہرڈ امیونٹی کی طرف آپ چلے جاتے ہیں ہرڈ امیونٹی یہ ہوتی ہے کہ میجورٹی جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے امیون ہو چکے ہیں یعنی ان کو ہو چکا ان کے اندر امیونٹی آ چکی ہے اور وہ آگے انفیکشیس نہیں رہے لوگوں کو انفیکشن ٹرانسفر نہیں ہوتی تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ نان انفیکٹیو ہوتے ہیں ان کی تعداد اگر ان سے زیادہ ہو جائے پھر انفیکشن پھیلنا شروع ہو جاتی ہے تو پروبلی ہم اس اسٹیج سے گزر رہے ہیں جس میں کسی حد تک ہرڈ امیونٹی ہو گئی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا تقریباً سب کو ایئر سمٹومیٹک بھی کافی سارے ہوئے ہیں آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلی عید پہ کے فوراً بعد جو ایک اتنی بڑی اسپائک آئی جس میں روز پانچ سے چھ ہزار کیسز روز رپورٹڈ ہو رپورٹ ہوتے تھے تو یہ رپورٹڈ کیس ہیں تو بیسیکلی میں اس کو ٹپ آف دی آئس برگ کہتا ہوں یہ بہت تھوڑے تھے لیکن حقیقت میں یہ کافی زیادہ تھے جو بہت سے لوگ بیمار ہوئے جو گھروں میں بیمار ہوئے اور وہ رپورٹ نہیں کیے بخار گھر پہ گزار لیا ٹھیک ہو گئے جو زیادہ سیریس ہے ہاسپٹل لے گئے ہاسپٹلس میں جگہ نہیں تھی پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جگہ نہیں تھی آئی سی یو سارے فل ہو گئے تھے تو اس طرح کی یہ معاملہ تھے لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ تین سے پانچ یا چھ اسٹرینس ہیں یعنی قسمیں ہیں وائرس کی جو انفیکٹ کر سکتی ہیں اور اب ہو سکتا ہے امیونٹی ہمیں ایک وائرس کے اگینسٹ دوسرے وائرس کے اگینسٹ نہ ہو تو ہمیں جتنی بھی کچھ شاید اس سال تک کے آخر تک ہمیں پھر بھی کچھ نہ کچھ اپنے حفاظتی اقدامات کو پسے پشت نہیں ڈالنا پڑے گا دنیا کے اندر کچھ ملکوں کے اندر سرج آئی ہے خاص طور پہ ان سٹیٹس کے اندر امریکہ کے ان سٹیٹس کے اندر جو پہلے انفیکٹڈ نہیں تھی جیسے ساؤتھ میں ہے ٹیکسس ہے یا دوسرے ہیں وہاں پہ اب یہ سرج ہے امریکہ اب نیو یارک بالکل کول اینڈ کام ہے وہاں پہ نہیں ہے کہ وہ گزر چکا اس کرائسس سے تو شاید ہم بھی اس کرائسس سے گزر چکے ہوئے ہیں اچھا جہاں تک تعلق ہے ری انفیکٹ ہونے کا میں اس میں ذمہ یہ میری سائنٹیفک اپینین نہیں ہے ذاتی اپینین ہے میرا خیال ہے کہ ری انفیکشن اگر دنیا میں اگر دیکھیں لاکھوں افراد کو یہ کرونا ہوا تو اگر آپ ری انفیکشن کے کیسز دیکھیں تو وہ آپ بہت منیمم ہے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ وائرس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز ہمارے جسم کے اندر بنتی ہیں اور جو سائنس کہتی ہے کہ دو مہینے یا ڈھائی مہینے کے اندر یہ ختم ہو جائیں گی کم ہو جائیں گی تو لیکن میرا میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ ماہرین زیادہ دے سکتے ہیں اس امیونالوجی کے کہ ہمارے ساتھ جتنی اینٹی باڈیز بنتی ہیں ساتھ سیلولر امیونٹی بھی ہوتی ہے ہمارے اندر ٹی سیلز ہوتے ہیں جو لمفوسائٹس ہوتے ہیں وہ بھی امیونٹی وہ بھی امیون وہ بھی امیونٹی پروڈیوس کرتے ہیں تو کیا ہمارے اندر سیلولر امیونٹی ہے یا نہیں ہے تو لیکن جو ری انفیکشن کے کیسز وہ کم ہیں لیکن اس بات سے یہ نہ رہیں کہ ہمیں ساری احتیاطی تدابیر کو چھوڑ دیں ماسک پہننا چھوڑ دیں سوشل ڈسٹینسنگ کو چھوڑ دیں اور پارٹی شروع کر دیں اور تو پھر یہ معاملہ خدا نہ خواستہ دوبارہ ہو سکتا ہے آج میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا یو این او کی کہ پاکستان کا جو گراف ہے لو وہ نیچے ہے لیکن اٹس ٹو ارلی ٹو سی اینی تھنگ ایون دے آر اسٹل پروڈکٹنگ کہ یہ اگلی اسپائک آ سکتی ہے یہ عید کے بعد بھی دوبارہ انفیکٹ ہو سکتے ہیں اللہ نہ کرے ایسے کوئی بات ہو 
یہ نا سچ ہو لیکن میرا خیال ہے ہمیں اس یہ خاص طور پہ ان دوران میں خاص طور پہ یہ جو عید والے دنوں میں اور پھر بعد میں آنے والے محرم کے جو دنیں دنوں میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے تو میرا خیال ہے یہ ہمارے یہ اگست ہمارے لیے تھوڑا سا کریٹیکل رہے گا اور بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر امتیاز قربانی کے جو جانور جتنے بھی استعمال میں آتے ہیں ان سے کرونا ہو جانے کا لگنے کا کوئی امکان نہیں جانوروں میں اب یہ یہ ایک میں سٹڈی دیکھی تھی میں نے دو تین دن پہلے اس میں تھا کہ جو جانوروں کو کرونا ہوا ہے لیکن جانوروں سے کرونا انسان کو کرونا کا یہ ایویڈنس نہیں ملا تو پیٹس خاص طور پہ پیٹس کے بارے میں لوگ بڑے ویسٹ میں تو بہت ہی کوشش ہیں بلیاں رکھی ہوتی ہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ پیٹس کو ہوا ہے بس ہوا ہو سکتا ہے ہیومن سے لیکن وائس ورسا نہیں ہے یعنی پیٹس سے انسانوں کو نہیں پھیلا لیکن ایک اور جو بات ہے کہ جو سائنٹس نے دیکھا ہے کہ بچوں میں یہ کرونا اگر ہو تو وہ بڑا مائلڈ سمٹمز کے ساتھ ہوتا ہے بچوں میں اتنا اتنا زیادہ سویریٹی کے ساتھ نہیں آتا لیکن بچے کیریئر بن جاتے ہیں وہ دوسروں کو بڑوں کو انفیکٹ کر سکتے ہیں تو حیثیت مجموعی ہمیں پھر بھی بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور ڈاکٹر صاحب عید پر کون سے افراد جو ہیں وہ زیادہ احتیاط کریں جن کو زیادہ ضرورت ہے احتیاط کریں دیکھیں ڈائبٹیز کے اندر نا دیکھیں سب سے پہلے جو ڈائبٹیز کے اندر اکثر پیشنٹ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں اور ان کا یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے تو ریڈ میٹ کھاتے ہیں تو آپ کا یورک ایسڈ بڑھ سکتا ہے گاؤٹ جس کو کہتے ہیں یعنی جو بڑا انگوٹھا پیر کا ہوتا ہے وہ سوج سکتا ہے اور گاؤٹ ہی آرتھرائٹس ہوتا ہے ہمارے جو جوڑوں میں کا درد بڑھ سکتا ہے تو یورک ایسڈ بڑھنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے یہ لوگ احتیاط کریں اور دوسری جو بات ہے جو سب سے لوگ امپورٹنٹ ہے کئی لوگ جو ڈائبٹیز کے وہ کڈنی ڈیزیز کا خیال ان کو ہوتا ہے ساتھ کڈنی ڈیزیز بھی ہوتی ہے یعنی ان کا کریٹنین زیادہ ہوتا ہے گردے پوری گردے پوری طرح کام نہیں کر رہے ہوتے تو ایسے لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ایسے لوگ ہم ہم ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ جو اپنے تقریباً اپنے وزن کے مطابق پروٹین استعمال کریں مثال کے طور پر اگر کسی کا وزن سیونٹی فائیو کلو گرام ہے تو وہ سیونٹی فائیو گرام پورے دن میں پروٹین لے اس میں انڈا بھی شامل ہے اور گوشت بھی شامل ہے گنڈا بھی خود بھی جو اس کے وائٹ وہ بھی پروٹین ہے تو دالوں والی بھی پروٹین ہے باقی چیزوں جیسے پروٹین ہے تو ہمیں یہ چیزوں کو بہت احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا جو کریٹن لیول ہے وہ بڑھ سکتا ہے گردوں کے فعال زیادہ خراب ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم گوشت کا استعمال خاص طور پر وہ افراد جو گردے کے امراض کا شکار ہیں وہ اس کو بہت احتیاط سے استعمال کریں گیسٹرو کے بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے گیسٹرو تو بہت کامن ہے دیکھیں گیسٹرو تو آپ مجھے وہ یاد ہے کہ جب میں ہم انٹرنشپ کرتے تھے ہاؤس جب کرتے تھے تو بڑی یہ پہ ڈیوٹی لگی ہے تو میرے خاص ہم نے کوئی دو سو کیس گیسٹرو کے دیکھے ہوں گے ایمرجنسی کے ایک شفٹ کے اندر تو گیسٹرو انٹائٹس بہت کامن ہے اوور ایٹنگ ہے ان ہیلڈی میٹ ان کوکٹ میٹ یعنی پورا کھانے پہ کھانا کھاتے جا رہے ہیں کھانا گوشت پوری طرح گلا نہیں ہے وہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے انفیکٹڈ ہے کہیں سے خدا نہ خواستہ وہ انفیکشن ہو گئی ہے جانور انفیکٹڈ تھا تو گیسٹرو انٹائٹس بہت ہی زیادہ کامن ہوتا ہے تو اس کا بہت زیادہ خیال ہے دیکھیں احتیاط سے کام لیں تھوڑا لیں چکے آرام آرام سے لیں اگر ایک دم ہم حلہ بول دیں گے تو ابیسلی پھر اسی طرح کے مسائل ہے گیسٹرون ٹائٹس میں مسئلہ ہے کہ آج کل کے موسم میں کسی کو گیسٹرون ٹائٹس ہونے کا مطلب ہے کہ ڈی ہائیڈیشن بھی ہوگی اور ڈی ہائیڈیشن سے چیزیں اور کمپلیکیٹ ہو جاتی ہیں ایڈمیشن تک کی نوبت آ جاتی ہے بجائے عید ہم گھر میں گزارنے کے خدا نہ خواست ہاسپٹل میں نہ گزرے زیابیتس کے افراد کے لیے کیا کہیں گے زیابیتس افراد جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ ان کا کیونکہ کلسٹرال لیول بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں کئی دفعہ کڈنی فنکشن بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں یورکیس بھی ڈسٹرب ہوتا ہے گوشت کھا لیں ضرور کھائیں لیکن اعتدال سے لیں گیسٹرو انٹائٹس نہ کرا لیں گیسٹرو خدا نہ خاص سے کوئی انفیکشن ہوگی وہ زیادہ سیویریٹی میں جائے گی تو ہم منع نہیں کرتے کہ گوشت کھانا منع ہے اعتدال سے لیں گوشت آپ استعمال کر سکتے ہیں کوشش کریں گوشت کا وہ حصہ استعمال کریں جس کے اندر فیٹ کام ہو ڈاکٹر صاحب کیونکہ عمومی طور پر لوگ جو ہیں مشقت اتنی کرتے نہیں ہیں مگر قربانی کے جانور جو ہیں ان کو کئی دفعہ زبہ خود کرنے کوشش کرتے ہیں یا کساب نہیں مل رہا ہوتا تو یہ جو ایکسٹرا ایکٹیوٹی ہے عید پر 
ये कितनी करनी चाहिए और फिर मतल कर देते हैं खाना ज़्यादा हो जाता है और अपनी वॉक वगैरह एक्सरसाइज मतल हो जाती है कई दफ़ा यानी ज़्यादा ओवर एक्टिविटी जिसकी आदत नहीं होती वो करते हैं चोट लग सकती है कोई जो है वो बकरा सींग मार दे या कुदरती मार दे जानवर तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि अब वो दौर आ रहा है कि लोग हम शायद ऑनलाइन कुर्बानी या आप जो थर्ड पार्टी कुर्बानी वो करे वो ज्यादा है लेकिन तो बाकी बाद बकरा टक्कर भी मार दे बकरे को जिबा करते हुए छुरी खुद को जख्म लग जाए ठीक है ना आप तो अपने आप को जख्मी कर लें नॉन प्रोफेशनल है और गोश्त बनाते हो खुदा ना खासा कोई चोट लग जाए तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये जहर एक कॉमन सेंस है कि शायद कॉमन सेंस इतनी कॉमन नहीं रही अब तो ये चीज़ें जो है इसे अवॉइड करना चाहिए और बाज़ात तो बकरे को या गाय को काबू करने के लिए को वो और ऊँट को काबू करने के लिए वो एक्स्ट्रा मशक्क़त होती है जिसे कुछ लोग अपने हाथ बाउज भी तोड़ा लेते हैं और कुछ लोगों को वो गाय वो वाला वो जैसे होती है जो बुल फाइटिंग वाला सीन भी हो जाता है रस्सी तोड़ा के भाग गए लोग उसके वो लोगों के पीछे भाग रहे किसी को टक्कर लग रही है तो इस किस्म के जो सीन्स हैं ये हमें अवॉइड करने चाहिए ये ये तो हमें ये डायबिटिक के लिए भी है नॉन डायबिटिक के लिए लेकिन डायबिटिक का आपको पता है कि ज़ख्म है उसका इस मौसम में हील होना और इन्फेक्टेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं हील होने के चांसेस उसके बहुत कम हो गए तो बज़ाहिर जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ लोग समझते शायद डायबिटीज़ की ज़िंदगी बड़ी अजीरन सी है बड़ी मुश्किल सी ज़िंदगी है लेकिन मैं इसको नहीं कहता मैं कि डायबिटिक की जो ज़िंदगी है वो वो डिसप्लिन है और प्रोग्रामड है बेहतर है जो इंसान की अकल तकाजा करती है वो होनी चाहिए तो डॉक्टर साहब पानी का इस्तेमाल और वॉक वगैरह वॉक वगैरह आजकल तो जो मेरे पास जितने केसेस आ रहे हैं उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट की तरफ से उसमें मेहर मोहन लगी थी डॉक्टर साहब लॉकडाउन है हम तो वॉक कर ही नहीं रहे हालांकि वो सारे बाजार फिर रहे होंगे सब चीज़ें कर रहे हैं वॉक नहीं हो रही होती क्योंकि उनके पास एक कानूनी जवाब है हालांकि हुकूमत ने अभी शायद कुछ दिन के लिए भी पार्क बंद किया पार्क खुल गए हुए हैं मैं खुद भी जाता हूँ लेकिन अगर तो इसमें कि वो अब उनके पास वॉक ज़रूर करें घर के अंदर कर लें अगर जितने तक पार्क हैं पार्क बुद्ध को इन रात को खुल जाएंगे उसके बाद वैसे भी सड़कों पर जब लॉकडाउन होता है तो ट्रैफिक इतनी कम होती कि आप वॉक वॉक इजी फुटपाथ भी यूज़ किया जा सकता है सुबह कर सकते हैं शाम कर सकते हैं लेकिन क्योंकि अब तो क्योंकि जस्टिफिकेशन है और सॉलिड जस्टिफिकेशन है तो वो फिर हम नहीं कुछ कह सकते लेकिन जो लोग करते हैं वो सारा साल ही करते हैं और बहुत सारे लोग अभी हमें कहते हैं जी कि हम वॉक किस वक्त करें बहुत गर्मी बड़ी होती है पसीना ही इतना निकल आता है तो वॉक का क्या फ़ायदा मैंने कहा आप सुबह को करें कहते सुबह नींद इतनी आती है हम सुबह उठा ही नहीं जाता तो वॉक इस वक्त करें मैंने कहा जो आप ये सूल बना लें कि गर्मियों में वॉक आपने सुबह को करनी है सर्दियों में शाम को करनी है तो फिर आपकी वॉक में आपकी ना एक्सट्रीम ऑफ वेदर से बच जाएंगे तो सुबह में वॉक में मेरा नहीं ख्याल ये मैं अपना ज़्यादा तजर्बा कि इतना कोई पसीना वगैरह आता है आपको नॉर्मल बड़ा अच्छा इन्जॉयबल वॉक होती है नमक का इस्तेमाल इलेक्ट्रोलाइट्स नमकियात ये वो नमकियात का इस्तेमाल देखें अगर तो नीम पानी लीम पानी ज़्यादा लें अगर तो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो नमक का इस्तेमाल कम रखें क्योंकि गोश्त जब इस्तेमाल करेंगे साथ तो गोश्त का इट भी नमक होता है उसके अंदर नमक होता है बीफ के अंदर भी मटन के अंदर भी थोड़ा बहुत नमक होता है तो ये ये चीज़ों को थोड़ा सा जो है ब्लड प्रेशर के मरीज़ ख़ास तौर पे करें और ये भी देखा गया कि जो लोग एक्सेसिव गोश्त इस्तेमाल करते हैं उनका ब्लड प्रेशर भी हाई होता है तो अपना जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो भी अपना गोश्त का इस्तेमाल कम रखें तो हम ये प्रमोट कर रहे हैं कि गोश्त खाएं ज़रूर एतदाल से लें इंजॉय करके लें थोड़ी चीज़ों से इंजॉय कर सकता है यानी हम हम अपने टेस्ट बर्ड्स को ऐसा ट्रेन करें कि वो उन हमारा चीज़ों को खाने का मकसद पेट भरना ना हो ना। ताकि हमने टेस्ट बर्ड की उसकी लज्जत से आशना हो देखें आम हम खाते हैं हम कहते हैं जब तक हम एक किलो आम ना खाएँगे तो मज़ा तो नहीं आएगा तरबूज है वो पूरे का पूरा खाना है यानी हम हमारे टेस्ट बर्ड का हम इग्नोर करते हैं हम क्वांटिटी पे ज़्यादा करते हैं क्वालिटी हमें उसका पता ही नहीं होता तो गोश्त का भी इसी हवाले से इसी तरह के इतदाल से लें थोड़ा लें टेस्ट अपना रखें जितनी ज़रूरत है उतने हिसाब से लें बहुत शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज़
वो आपका भी शुक्रिया मिसना दिया आपके लिए अल्लाह करे आप दोनों की ईद बहुत अच्छी गुजरे आपकी भी ईद बहुत अच्छी गुजरे सारे नाजरीन जो हमारे हैं सबको बहुत पेशगी ईद मुबारक और उनकी ईद अच्छी गुजरे और खैर वाफियत से रहें सारे सो ईद अजी मुबारक आपका भी बहुत अच्छा ये ईद कुरमा गुजरे इन फिर हाजिर होंगे डॉक्टर इम्तियाज़ हसन जो बातें बता रहे थे उनको जो है मलहूज खातिर रखिए ताकि ईद बाकी अच्छी गुजरे डॉक्टर एजाज़ कुरेशी को इजाज़त दीजिए फिर मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़